，媚娘，这么多年，你一直尽心尽力，辅佐朕治理江山。这一杯，朕敬你。陛下有心了，臣妾只是做了自己该做的事。好，我是道。娘，你瞧，国师也来为你祝寿了。天后华诞，普天同庆。臣献上精心炼制九九八十一天的月华丹，愿天后青春永驻，愿我大唐。国泰民安，国师有心了，赐座。今夜，众卿家不用拘泥于君臣之礼，都尽情欢乐吧。老爷，啊，那不是刘将军你夫人吗？她刚凯旋回朝，是天皇与天后身边的红人。您要不去问候一声？哦，好。啊，来，来，刘将军，夫人，走。弟弟，他们为什么不理你啊？是不是因为你关小人呗？你懂个屁！老爷，您在外人面前受了气，也不能把气撒在远宁身上吧？他再不济，也比您那个四处闯祸的远安强吧？你宴会尚未结束，天后便提前回宫，可是身子不舒服。啊，倒也没什么不舒服，只是本宫有些累了。那国师送来的丸药，天后可要服用？哎呀，还是埋在太宗皇帝种的那株月桂下面吧。国师的好意，本宫从来不敢领受。遵命。你且留下，陪本宫说说话吧。是。多大年纪了？回天后，奴婢今年十六岁了。十六岁，多么好的年纪呀、啊！本宫在那个时候，皮肤也像你一样，晶莹剔透。那时候的本宫，不用操心国家大事，更不用担心有人给我下毒。
，也不用嫉妒自己丈夫的眼神在别的女子身上停留。那幅《交下图》呢？本宫有些日子未见了。天后，您忘记了？那幅画内务府送去修书院修补卷轴了，要不我现在帮您取回来？去吧，让本宫再看看那幅永远也看不够的画。是。李公公，天后要看那幅《交下图》，修好了吗？呃，姑娘，呃，那画儿，稍后。向天后禀明，公公，公公，这画怎么才修复好？差点误了天后的意志。公公，公公，您是不是累了呀？怎么说话前言不搭后语的？姑娘，稍后。呃，这画儿。公公，天后还在等着呢，可别扰了她的雅兴。你还记不记得，这幅画丢失之前，表纸是否更换过？记录上未曾有查到。嗯、这就太奇怪了。我怎么觉着？那表纸上的颜色，跟以往不大一样啊！是我劳颜昏花了。原来是这样，宫里丢的画竟然是天后最喜欢的画，难怪你一定要找回来。若是找不回来的话，不知道又有多少人会因此丢了性命。不过此番确实凶险，要不是有你帮忙的话，不知道眼下又是什么局面。真该好好谢谢你。有什么可谢的？你又不是没有帮过我。再说了，又不是我一个人，还有他呢。嗯。不过几日不见，他武功精进确实很快，令人刮目相看。还有你用的那些奇特道具，难不成这次又是有高人在背后指点吗？什么高人啊？那就是前两天远宁在家玩纸鸢的时候被我看见，然后奇思妙想让工匠做了一个，没想到还真派上用场了。呃，我爹叫我回家吃饭了。不用谢。
你看你呀、啊，都是你咳嗽一声，蝴蝶都飞跑了。姑娘，你捉它干什么？捉着玩啊，放在灯罩子里，可以当影子玩。一只蝴蝶生命本身就短暂，静着好时光看看天地，没多时就死掉了。姑娘为何不给它这份自由和清静？又是一个跟我讲大道理的人，我听着都烦死了。真好啊，感觉能飞起来一样。天哪，阿汉，宝姑，这幅画送给你。是什么啊？先别打开，等走了再看。我要你记住一件事：如果你以后感到孤单难过，我还会在芭蕉林等。天后莫要伤心了，那些都是过去的事了。现在过得怎么样了？亦或者已娶妻生子？不知他过得好不好？再或者，是否还在人世？本宫今日累了，话说的太多。想的也太多，下去吧。天后鸿福齐天，则庇天下，必能庇佑众人。修筑宫室，你我离开家园，他逍遥快活；你我妻离子散，他庆贺华诞；你我流离失所，现在十三个县的难民首领齐聚此地，我们要戮力同心，讨伐妖后，讨伐妖后，讨回公道，讨伐妖后，讨回公道，讨伐妖后，讨回公道。那幅画我已经通过赵兰芝送回天后身边了。这个人究竟想要干什么？我怎么才能拿到他的天珠呢？参见天后。来人，把李成这个不中用的东西给我拖出去，杖责一百。谢天后不杀之恩。天后恕罪，你好大的胆子！把本宫的蕉下图偷梁换柱，你想做什么？你自己看看，你寻回的东西。此图在光下并无二致。可一旦把光遮住，你见多识广，办案很多，你倒给本宫解释一下，这到底是怎么回事？若不把幻化之人给本宫揪出来
，你们都脱不了干系。天后息怒，臣听闻有一种墨汁是用东海海龟的口涎制成，可在黑暗无光之中，呈现红色。依臣所见，这夜明图与原图画法异曲同工，只是原图气氛温柔祥和，夜明图却血腥诡异，可见是同一个画师，在不同状态下所做。所以臣觉得，此幅画并非是被人调换，而是在原图之中另行添加。你继续说。至于此图的内容，但说无妨。依臣所见，此图画的是南方十三县难民背井离乡的画面。难民。南方十三县兴建水利规划工程，造福百姓，哪儿来的难民？恕臣直言，天后您看中的是长治久安，而那些官员看中的是一时之利，哪管得了百姓死活？赵兰芝，你是不是听到了什么风声？如今洛阳城聚集了许多难民，他们流离失所，苦不堪言。此话当真？千真万确。本宫原以为，在这太平盛世，百姓安居乐业，自得其所。现在本宫明白了，他是想用这幅画来告诉本宫，南方十三县难民的情况。天后，给臣一些时间，臣必将此事查得水落石出。不必了，赵兰芝，本宫知道了。本宫想去个地方，你先去安排打点一下香，我乐得说。考考你啊，这世界上谁对你最好？您。嗯。那你最听谁的话？您。我是你什么人？我是你主子。我问你话，你必须跟我说实话啊！必须老实回答我。好，地库那叔叔给你喂药了，他教你功夫了。那你在外面遇到什么高人了？没有。那你怎么突然变得这么厉害了？还有昨天那罗天洞，那那个人你不是打不过的吗？你怎么突然昨天就把他给打败了？我也不知道。之前看着快，我挨打，后来看着慢。一下一下，就都接住了。你确定？嗯。你要是敢骗我，我打死你！我不会骗你的。这样你也不敢骗我，那就奇怪了。你怎么就突然之间变得这么厉害？现在你就是一个比我只差那么
丁点的高手吗？我问你，你来我这之前是干嘛的？不记得了。想想嘛。真不记得了，每次想就会头疼。那你身上伤好了没？还疼不疼？好了。不信那么严重，给我看看。给我看看！你们在干什么？老爷呀，你这千金大小姐我可管不了了。你看这大白天的，跟奴才在这拉拉扯扯的。给我下来！你这也太不像话了！你个狗奴才，你把主意打在小姐身上，看我不打断你狗腿！你你还躲，爹，还真是有什么样的主子就有什么样的奴才。老爷呀，要不是大小姐这么护着他，他怎敢这么嚣张？就是，我的奴才就只有我能打，怎么了？你，好，你的奴才只有你能打，那我就打你吧。公主答应。算什么东西？你敢这么跟我讲话？造反了是不是？真是反了！奴才敢跟主子这么说话了，老爷这日子是没法过了。行了，在家里容不下他，我就跟他一块儿走。原来你，但你得知道，你那个好儿子的命是他救的，所以下回让你那好儿子长点心。再找死，没人救了。走！你这个混账东西，混账东西！你那么看着我干嘛？你真的为了我离家出走啊？你不回去了？那上次就说过，不会再让他们把你赶出去了。既然把你赶出去了，我怎么好意思在家待啊？不过可惜啊，都没带钱。你也没带吧？我饿了。我想办法。酥饼嘞，又香又大的酥饼嘞，卖酥饼啦，五文钱一个，又香又脆的大酥饼。大婶，哎，干嘛？你又买酥饼啊？嗯，五文钱一个。没有。没有，你买什么酥饼啊？大婶，大婶，大婶，你干嘛你？你没钱。给给我一个吧，算我倒霉。那做善心了，那给你一个。哎，大婶，哎，等一下，哎，大婶，那个，你看我们两个人，你能不能好人做到底呀、啊？嗯。哎小野孩，省着点吃啊！谢谢大婶，谢谢。夫人，行程已打点妥当，何时启程，请夫人明示。即刻启程。是。哎，郑老志，你怎么又来了
，那个，我刚刚从家里出来，然后走得急，这……哦，没带钱是吧？来，我就这些，全给你，赶快一边玩去。谢谢赵大人。那个，你要出去玩啊？你带我们俩一起嘛。那个一会儿给你打下上。我钱已经给你了，你还想怎么样？别耽误。哎呀，你带我出去一块玩嘛。何人胆敢放肆？夫人。这是户部侍郎叶大人府上的女儿，平时一直疯疯癫癫的，夫人不用理她。叶大人的女儿，上来吧，让本宫看看。哎，说话注意点，里边是天后。丫头，你是不是喜欢他？天后说哪儿的话？赵兰芝这人吧，平时老自以为是，好为人师的，还经常指挥人干这个干那个。说来，有时还有点烦呢。口是心非。本宫是过来人，很多事自然看得透。赵兰芝。确实不错，天后，天后，前面就是八角岭了。你们都待在这儿吧，让我一个人进去走走。天后。眼睛怎么了？怎么会这个样子？造化弄人，说来可笑。一个视化如命的人，如今只剩下一只眼睛了。那画儿，是你从宫中偷走的吗？你不是想知道我为什么变成一只眼睛了吗？怎么回事？近来江南地区旱荒频发，岩谷不登，皆因水利失修，致民生困乏，故在此以水筑坝，良田以利万年。上元县永兴村一带，地主要事，为保工事顺利，即日起悉数搬迁，不得有误。俊爷啊！这官文上说的是，听不懂人话吗？就是说即日起，这里和附近的村落全部搬迁，朝廷要在此引水修坝，筑建工事。不可呀，俊爷，我们祖祖辈辈住在这儿，不能拆呀！这是天后的命令，我看你们谁敢违抗，给我拆！不能拆，不能拆呀！快快快快快！俊爷，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，跟着那些难民四处流浪，最后到了洛阳，来到了天后每日临朝的地方。我修建工事，灌溉水利，完全是为了老百姓
。我特意重申要安置好村民，怎么会出现这样的情况呢？元安，别在这儿了，带着你的马龙马上回家吧。天浩找我，你负责啊。奇怪，什么奇怪？有铁器的味道，还有药材混着石头的味道，还有焦油的味道。还有很多很多人的味道，很多很多人，能确定？确定。分头找。说来也是可笑，昔日在芭蕉林里跟我看书的女孩，如今竟然是主宰大唐命运的天后。你引我出来，就是为了难民，为了你，想讨回一个公道。难道不应该讨回一个公道吗？你想怎么做？杀了我你现在喝了这碗血酒，发誓从此善待天下的百姓。我代表所有的难民，敬你。贵为大唐的天后，连这点担当都没有吗？也是。如今，你我一个天上一个地下，我根本就不配跟天后共饮一壶血酒。我怎么知道你给我的是不是毒酒？慢着！血汗，可你却不再把我当成当年的那个花姑了。真想杀了我，赵大人，你是拦不住我的，都出来吧！天后在此，有仇的报仇。就凭这些人，远，保护好天后，去帮忙。
薛先生真是好手段，下了这么大一盘棋，竟然是为了刺杀天后。你让我办的事情我已经办妥，天珠呢？你是否应该把他交给我了？如果你能找到他，我就把天珠赠送于你。骗我，我就不信我找不到。启禀天后，乱民首领薛寒的尸首已经找到了，想是曾被其同党救出，后因失血过多，断气在路上。他毕竟是本宫的故人，把他好生安葬吧。遵旨。那些意欲在芭蕉林中刺杀天后的乱民，已被臣等擒获。天后打算如何处置？他们也算不上什么乱民，充其量，也就是被逼得无家可归的百姓。给他们些银两。打发他们各自谋生去吧。是。太宗有训：民为水，君为舟。水能载舟，亦能覆舟。诸位大人，你们这些当官的，是什么呀？臣等是君与民之间的桥梁耳目，协助天子治理国家，安抚百姓。哼，道理说得好，话说得也漂亮。那本宫问你们：十三县难民强迁一事，你们作何解释啊？对上阿谀奉承，对下欺压百姓，你们好大的胆子！天后明鉴，臣等不敢。不敢？本宫看，你们胆子大着呢。都给本宫好好看看这幅画心绪，谁都想一时不语，怎料却都转心。